നമസ്കാരം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പാഠാവലിയിലെ വിശ്വം ദീപമയം എന്ന പാഠ്യഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ രചിച്ച വിശ്വം ദീപമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നവയുഗോദയം എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഉള്ളൂരിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ജൂൺ ആറിനാണ് ജനിക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പെരുന്നയിൽ ആണ് ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഫിലോസഫിയിൽ അദ്ദേഹം ഓണേഴ്സ് ബിരുദം നേടി തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ അദ്ദേഹം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൻ്റെ മഹാകവി എന്ന ബിരുദം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു കൊച്ചി മഹാരാജാവ് കവിതിലകൻ എന്ന പട്ടവും കാശി വിദ്യാപീഠം സാഹിത്യഭൂഷൺ എന്ന ബിരുദവും അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ഉള്ളൂർ അന്തരിച്ചു ഒരു കവി എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല സാഹിത്യ ചരിത്രകാരനും ഭാഷാ ഗവേഷകനും കൂടിയായിരുന്നു ഉള്ളൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം നേടിയ ഒരു ചരിത്ര പഠന ഗ്രന്ഥമാണ് ഉള്ളൂരും വള്ളത്തോളും കുമാരനാശാനും അടങ്ങിയ ഒരു കാവ്യ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ആധുനിക കവിത്രയം എന്ന പേരിൽ നാം വേർതിരിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് മലയാള കവിതാ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇവരുടേത് വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിലൂടെ ആവിഷ്കാര രീതികളിലൂടെ ഈ മൂന്ന് മഹാകവികളും തങ്ങളുടേതായ രചനകൾ മലയാളത്തിനായി നൽകി ഉള്ളൂരിൻ്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അഞ്ച് ബാല്യങ്ങളുള്ള മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് പിന്നെ ഉമാ കേരളം എന്ന മഹാകാവ്യം ഉള്ളൂരിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു പുസ്തകമാണത് ഉമയമ്മ റാണിയുടെയും മക്കളുടെയും ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കൃതിയാണ് ഉമാ കേരളം കർണഭൂഷണം പിങ്കള ഭക്തി ദീപിക ഒരു മഴത്തുള്ളി തുമ്പപ്പൂവ് കിരണാവലി ചിത്രശാല തരങ്കിണി കൽപ്പശാഖി അമൃതധാര എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കൃതികൾ ഉള്ളൂരിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും സംസ്കൃത ഭാഷാ സ്വാധീനം പ്രകടമാകുന്ന രചനയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് എന്നാണ് അതായത് സംസ്കൃത പദങ്ങൾ കൂടുതലായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ഒറ്റ വായനയ്ക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എന്നും പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഉള്ളൂർ തന്നെയാണ് പ്രാവേ പ്രാവേ പോകരുതേ എന്ന കുട്ടിക്കവിതയും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഉള്ളൂരിന് സംസ്കൃത പദങ്ങളും പ്രൗഢമായ ഭാഷാ രീതിയും അലങ്കാര അലങ്കാര കൽപ്പനകളുടെ ഒരു ധാരാളിത്തവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കാവ്യ രീതി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ലളിതമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കവിത എഴുതാൻ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളായി ചില കൊച്ചു കവിതകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ വിശ്വം ദീപമയം എന്ന കാവ്യഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ാണി മഹിയെന്നു വെച്ചു മാൾകുന്നതെന്തിന്നു മനുഷ്യരേ നാം തൻ 
സൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടോരതിന്നും ഈശൻ സ്ഥാനത്തെ നൽകേണ്ടതു ധർമ്മമല്ലേ കൈവിട്ടു പോയി പോയി പകലെന്നു വെച്ചു കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ വരേണ്ടതല്ലേ നിശയും നമുക്കു വബുസിനുദ്ധാനം ഉഷസിലേഗാ ഈ കവിതയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മാൽ ഉള്ളതാണി മഹിയെന്നു വെച്ചു മാഴ്കുന്നതെന്തിന്നു മനുഷ്യരെ നാം മാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖം ദുഃഖമുള്ളതാണ് ഈ മഹി മഹി ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിൽ ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് മാഴ്കുക കരയുക നമ്മൾ എന്തിനാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ കരയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടവും സന്തോഷവും ആശയും നിരാശയും കഷ്ടപ്പാടും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ ആ തലക്കെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് തലക്കെട്ട് വിശ്വം ദീപമയം എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വം ദീപമയം എന്ന ആ വരി ആ തലക്കെട്ട് മറ്റൊരു ഉള്ളൂർ കവിതയിലെ ഒരു വരിയാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതേതാണ് ആ കവിത പ്രേമസംഗീതം എന്ന കവിതയാണ് അതിലുള്ളൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിളക്കു കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേൽ അമൃതമയം എന്നാണ് എന്താണ് വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവന് വിശ്വം മുഴുവനും ദീപമയമാണ് വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ലോകത്തിൽ എന്തു തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ സ്വന്തമായൊരു വിളക്ക് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ വിളക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സ്വന്തമായി ഒരു വെളിച്ചം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നന്മയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയുമായ ഒരു വെളിച്ചം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിളക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റേതായ ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവന് വിശ്വം മുഴുവനും വെളിച്ചം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ആ വരിയിൽ വരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കവിതയുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള കാവ്യഭാഗത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശ്വം ദീപമയം എന്നുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് ഈ കവിതയുടെ അർത്ഥവും സന്ദേശവും ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് പോകാം ദുഃഖമുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് തൻ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടൊരതിന്നു മീശൻ സ്ഥാനത്തെ നൽകേണ്ടത് ധർമ്മമല്ലേ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട അതിനും ദുഃഖത്തിനും ദുഃഖവും ദൈവകൃതമാണ് ദൈവം നൽകുന്നതാണ് സന്തോഷം ദൈവം നൽകുന്നു ദുഃഖവും ദൈവം നൽകുന്നു ആശ ദൈവം തന്നെ നൽകുന്നു നിരാശയും ദൈവം തന്നെ നൽകുന്നു എല്ലാം ദൈവമാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട ആ ദുഃഖത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ധർമ്മമല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ സൃഷ്ടിയെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ധർമ്മമാണല്ലോ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് കൈവിട്ട് പോയി പോയി പകലെന്ന് വെച്ച് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ പകൽ കൈവിട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പകൽ കൈവിട്ട് പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെളിച്ചമുള്ളത് നമുക്ക് പകലാണ് അല്ലേ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞത് വെയിൽ നിറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ പകലാണ് ആ വെളിച്ചം ആ പകൽ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് പക പകൽ തീർച്ചയായും അസ്തമിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലേ പകൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലാതായി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് രാത്രി വരിക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ പകൽ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് 
നമ്മൾ കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്നതിന് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ വെറുതെ കരയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല വരേണ്ടതല്ലേ നിശയും നമുക്ക് വബുസിന് ഉദ്ധാന മുഷസ്സിലേകാൻ തീർച്ചയായും ഇതിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നിശ രാത്രി വബുസ് ശരീരം ഉത്ഥാനം എഴുന്നേൽപ്പ് ഉത്ഥാനം എഴുന്നേ എഴുന്നേൽക്കുക ഉഷസ് പ്രഭാതം വരേണ്ടതല്ലേ നിശയും രാത്രി തീർച്ചയായും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് എങ്കിലല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ദിനകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം പുനരാരംഭിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പകൽ മാത്രമായിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പകൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് പറ്റില്ല തീർച്ചയായും രാത്രിയും വേണം രാത്രിയിൽ വേണ്ട പോലെ വിശ്രമിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ ജീവിത കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ജീവിത ചര്യകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രാത്രി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യന് വേണം പകൽ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടോ പേടിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല രാത്രിയും വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന അർത്ഥമാണ് ഈ വരികളിൽ ഉള്ളത്